ya ndugu mtazamaji ambao unatutazama katika Runinga asubuhi ya leo na pia ambaye unatusikiza katika redio asubuhi ya leo tunapenda kushukuru Mungu na kukaribisha sana siku ya leo katika ibada hii ibada ya Jumapili ya leo na tunaamini ya kwamba Mungu atakubariki sana napenda kuchukua nafasi kukukaribisha na ujisikia kwamba uko katika uwepo wa Mungu atakuwa pale nyumbani nataka kusema kwamba Mungu atakuhudumia maana Mungu wetu anapatikana popote pale his presence inatembea popote pale na hivyo tunaamini atakuwa pale nyumbani na unatusikiza na unatutazama Mungu atakufikilia kwa jina la Yesu napenda kukufahamisha kwamba Jumapili ya leo ambao tunakuletea ibada hii katika runinga na redio ni kanisa la Full Gospel Churches of Kenya na tunatoka katika wilaya ama district ya Kitale na tunatoka katika LCA ya Kitale inayoongozwa na daktari uh, Bishop Josephat Kigodho Njenga ambaye pia tuko naye kwenye ibada hii atakaye tubarikia kwa neno la Bwana kwa jina la Yesu nataka kukaribisha na ujihisi kabisa uko katika mikono ya Bwana ambayo ni mikono iliyo salama na Mungu wetu atakuhudumia kwa njia iliyo ya kipekee sana maana ni Mungu aliyemwaminifu Tunajua katika nyakati hii ambayo tunapitia majanga ama janga la corona najua watu wengi pengine wamefadhaika lakini nataka kuhimiza kwa neno la Bwana usifadhaike maana Mungu anakuazia mema na kwenye ibada hii Bwana atakutembelea na atakuhudumia kwa jina la Yesu. Napenda tuanze ibada yetu kwa kumwabudu Bwana. We love time nafasi ya kumwabudu Mungu kwa wimbo ambao unasema kwamba sioni haya kwa Bwana na ni tenzi ya rohoni nambari ya 82 na pia ni nyimbo ya injili utaipata katika nambari ya msina tano. tutaimba wimbo huo kutumwabudu Mungu na baada ya hiyo tutakupatia nafasi ya dakika tano ya kwenda mbele za Bwana na kushukuru Mungu kwa sababu amekulinda na amekuepshia janga na wengine ambao wamepatwa na jambo hilo pia unakuwa na nafasi ya kumwambia Bwana waimize na watie nguvu na kuendelea mbele kwa hivyo tutakupatia nafasi hiyo tumwabudu Bwana kwa pamoja umwabudu Mungu kwa nyumba yako na familia kwa pamoja na baadaye tutakuwa na nafasi we mwenye ujipeleke mbele za Bwana tunapoendelea na ibada hii kwa jina la Yesu. Tuna waimbaji wetu kutoka katika kanisa letu linalopatikana pale Kitale Town Bondeni Estate watatuongoza katika wimbo huo tunapoendelea. Naomba tupate kusimama tumwabudu Bwana kwa jina la Yesu. Tusimame si zote as we worship the Lord in the name of Jesus. Karibuni sana. Waimbaji karibuni. Oh, 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 oh,
sababu ya kupatia nafasi hii na uzima hata siku ya leo maana hapo ndipo peke yake tuna usalama kwa Bwana Yesu ambapo tuna usalama peke yake tunatua mizigo yetu he is god yeye ni Mungu ambaye anatuazia mema yeye ni Mungu aliye mzuri kwetu yeye ni Mungu aliye mwaminifu kwetu yeye ni Mungu ambaye anatupenda anatuazia mazuri kwake Bwana ni mahali tunapata faraja Msalabani pa Yesu hapo ndipo hapo tunapata kila kitu tunatwika mizigo yetu pale na yeye ni Mungu ambaye anatupatia furaha na tulinda anatupishia mabaya yote ni vizuri kujiweka katika mikono ya Bwana kwa nafasi na wakati huu na siku hizi ambazo tuko ambazo ni za hatari ni vizuri kuwa salama katika mikono ya Bwana mwambie Bwana achukue nafasi ya maisha yako just commit yourself jipeane kwa Bwana jipeane maisha yako kwake Mwambie Bwana ni niko mbele zako. Ai ninajipeana kwako. we ulie Mungu mzuri na mwema. Ulie Mungu mwenye fadhili na neema kwa jina la Yesu. Yeye ni Mungu hata sasa. He is God. Yeye ni Mungu hata sasa. Natuazia mema. Ni Mungu anayetuazia mawazo mazuri. Yeye ni Mungu ambaye siku zote anatujali. He cares for us. Anatujali. Ni vizuri kujua kwamba tunaye Mungu atakao wakati huu ambaye anatujali na kutuazia mema ambaye yuko pande wetu hata sasa Mungu aliyemwaminifu katika jina la Yesu He is faithful yeye ni Mungu hata sasa naamini ya kwamba Bwana anakuhudumia Mungu anahudumia maisha yako hata sasa katika jina la Yesu He is meeting with you anakutembelea anakutana na wewe sasa kwa jina la Yesu maana ni Mungu ambaye na uwezo ana nguvu zote katika jina la Yesu He is God He is God He is God Hallelujah 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 Thank you Jesus Thank you Lord Amuniona boshida kwa mambo yote meni tulisha ni salama ro boni mwangu salama ro boni ni salama ro boni mwangu salama Rohoni ni salama rohoni mwangu Nataka kukwambia kwamba Bwana anakuazia mema na ni vizuri ujue kwamba rohoni mwako ni salama hata kwa mambo ambayo unaweza kuona yapitia hata sasa Bwana yuko na atakupatia furaha na kuwa kwa mikono yake ni salama. Nafasi hii ningependa kumkaribisha elda uh, Waidhaka apate nafasi ya kutufungulia ibada yetu kwa maombi tunapoendelea. Karibu sana elda utufungulie kwa maombi kwenye ibada hii kwa jina la Yesu. Karibu. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu asubuhi ya leo 
mahali ulipo naomba ya kwamba ukaunganike nasi katika maombi haya kafunge macho mahali ulipo tuamini Mungu kwa pamoja katika jina la Yesu Mungu wetu na baba wa Bwana wetu Yesu Kristo twapenda kukushukuru ni kwa sababu ya asubuhi ya leo kupitia neema yako na mkono wako Bwana umetuwezesha kuona asubuhi hii na Mungu wetu tunataka kukupatia utukufu na heshima na sifa zote. Maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Mwendoni mwa Juma mzima Bwana umekuwa pamoja nasi. Umekuwa ni kimbilio letu, umekuwa ni mwanga kwetu. Umekuwa ni taa ya miguu yetu. Na asubuhi ya leo Bwana umetuunganisha nyumbani mwako. Tunasema ni asante. Pokea utukufu, pokea sifa na upokee heshima. Tunapoendelea katika ibada hii, twapenda kualika uwe po wako Jehova Mungu ukawe pamoja nasi asubuhi ya leo kuendelea tunapoendelea Jehova Mungu tunaomba ya kwamba ukawe pamoja nasi ututangulize katika jina la Yesu katika kila jambo tunakuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba uwe pamoja nasi tupenda kuombea hata wale walie nyumbani asubuhi ya leo Bwana wa milele tunaomba baraka zako. Tunaomba mkono wako ukawe pamoja nao. Uwepo wako Bwana ukawe pamoja nao. Ukawaguze na hata ukawainue. Walie wanyonge Bwana tunaombea asubuhi ya leo ya kwamba unawapa nguvu mpya katika jina la Yesu. Waliopoteza matumaini, asubuhi ya leo Bwana tunajua unawapa matumaini kupitia neno lako na ujumbe wa siku ya leo. Na ndio Bwana tunawaombea katika jina la Yesu watapata faraja na hata matumaini katika jina la Yesu Kristo. Midiwe na hata winuliwe, utukuzwe ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Kono wako Bwana utembee pamoja nasi, nguvu zako zikawe pamoja nasi. Na mwisho wa kila jambo Bwana wa majeshi, tutasema ni asante. Pokea utukufu na upokee sifa, ni kwa sababu hakuna mwingine aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Ya yeah, let's celebrate mpatie bwana Yesu makofi mazuri yeye ni mwaminifu hata sasa. Tunataka kumsifu Mungu kwa wimbo mmoja na tunapata katika nyimbo za injili nambari na ine ambayo inasema kwamba ni mwokozi aliyenifia. Nambari na ne nyimbo za injili ni mwokozi aliyenifia. Waimbaji wetu karibuni sana tumsifu bwana kwa nyakati zote na wewe ukiwa pale nyumbani msifu bwana pamoja nasi na bwana atakubarikia na kudumia karibuni alisema Yeye aliye mwamini mwana ana uzima Nitoke ngamini alisema Yeye aliye mwamini mwana ana uzima Amini amini ujumbe mpya Yeye aliye mwamini mwana ana uzima Amini amini ujumbe mpya Yeye aliye mwamini mwana ana uzima Amini zangu zote zililipwa Wote walio mwamini mwana ana uzima Deni zangu zote zililipwa Wote walio mwamini mwana ana uzima Amini amini ujumbe mpya Yeye aliye mwamini mwana ana uzima Amini amini ujumbe mpya Yeye aliye mwamini mwana ana uzima Ningekuwa ningekuwa mkosaji Neno la furaha la mokozi 
mzuri sana tunaweza kupata kuketi kwa miguu ye, ah, kwa viti vyetu asanteni sana na wimbo mzuri sana tukimwamini mwokozi Yesu Kristo tunapata uzima kwa hivyo jambo ambalo tunahitajika kumwamini mwana Yesu na tupate uzima nafasi hii napenda kupeana kwa ushuhuda moja ili tupate neno la encouragement tuna mzee wa kanisa elder uh, waidhaka njuguna ningependa kumpatia dakika chache tu sana karibu sana amen Bwana asifiwe. Amen. Uh, Skofu daktari. Uh, Josphat Kigodo. Chungaji Bernard Gidaiga. Na washirika. Na watazamaji wote ambao wanatutazama. Kwa uh, runinga. Na pia ambao wanatusikiliza uh, Kwa uh, radio zetu. Napenda kuwasalimu asubu ya leo katika jina la yesu. Bwana yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku njema ambaye Bwana ameifanya kwa majina yangu naitwa Steven Waidhaka Njuguna. Nimeokoka na nampenda Yesu. Ninahudumu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Kitale Local Church chini ya Askofu uh, Joseph Kigodo akiwa mwangalizi wa makanisa haya. Asubuhi hii ya leo wapendwa, moyo wangu umeokoka, una amani ya Yesu Kristo amenilinda ameniongoza amekuwa ni msaada katika maisha yangu amekuwa ni tumaini katika maisha yangu na ninashukuru Mungu sana ni kwa sababu ni kupitia rehema yake wewe ambao unanitazama asubuhi hii ya leo na wewe unaye nisikiliza nataka nikuambie ya kwamba ni kwa rehema na ni kwa neema ya Yesu Kristo ambaye alinihurumia wakati ambapo sikukuwa na matumaini lakini ni kwa sababu ya rehema za Bwana wetu Yesu Kristo akanihurumia na akaweza kuniokoa uh, kuniokoa na asubuhi ya leo ninaweza kusema ya kwamba Ah nina matumaini zaidi ya kaburi ni kwa sababu nimemfahamu Yesu Kristo aliye ndiye Bwana na hata mwokozi wa maisha yangu jina la Bwana lipewe sifa Amen na nilipokuwa nimepotea katika dhambi nikateseka katika dhambi lakini ni kwa sababu ya hiyo rehema ah, ya Bwana wetu Yesu Kristo ikanikomboa na ikanifanya ya kwamba mimi ni mwana na ni murithi pamoja na Yesu Kristo asubuhi hii ya leo na kukuambia ni vizuri 
mpendwa unapotutazama tunapoendelea kwa pamoja ni vizuri ufahamu ya kwamba maisha yako ni ya muhimu sana na ni alamana sana mbele ya macho ya Mungu na kama haujampatia Yesu Kristo uh, maisha yako ningia kuhimiza asubuhi ya leo na uh, decision ambayo unaweza kufanya ya maana sana ni kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako ni kwa sababu unapofanya hivyo na kuambia ya kwamba hakutakuwa na majuto jina la bwana lipewe sifa maana wakati ambapo nilipokea Yesu nimetembea pamoja na yeye nimeona faida nyingi ambazo Yesu huyu amenifanyia na nina hakika ya kwamba hata wewe ukimpokea Yesu hata wewe ukimkaribia Yesu utakuwa na faida na baraka nyingi ambazo uh, ziko katika uh, Yesu Kristo bwana wetu jina la bwana lipewe sifa amen na asubuhi ya leo wapendwa ningependa kuahimiza ya kwamba tuna Yesu upande wetu na Yesu akiwa upande wetu hata kama mizingi ya ulimwengu inaweza kutikizwa wenye haki wana solid foundation ambaye ni katika Yesu Kristo hapo ndipo wanaweza kujificha ni kwa sababu Yesu Kristo ndiye mwamba ambaye ni imara na wenye haki wanapomkimbilia wanakuwa salama hata katika nyakati hizi pengine uko nyumbani haujaweza kwenda katika kanisa tuna Yesu Kristo ambaye uh, yuko pamoja na sisi ambaye ndiye solid foundation ambaye ndiye mwamba ambaye ni imara tunaweza kumkimbilia hata asubuhi ya leo ndio maana hata asubuhi ya leo tunataka kukuhimiza ya kwamba usikufe moyo usikate tamaa ni kwa sababu uko na Yesu jina la Bwana lipewe sifa yeah. na ukiwa na Yesu uko salama yeah. na mikononi mwa Yesu mtakuwa salama yeah. na Mungu wa uzima awabariki na awalinde yeah. amen yeah. Thank you sana 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 elder tunashukuru. Basi nafasi nzuri imefika ya sisi kusikia neno la Bwana na mahusia yake na mapenzi yake kwenye maisha yetu. Na Bwana atazungumza na wewe ukiwa pale nyumbani, Bwana atakudumia kwa jina la Yesu. Nafasi hii ni nzuri ya sisi kusikia neno la Bwana na tusimame tukaribisha neno la Bwana vizuri, tukaribisha neno la Bwana vizuri kwa jina la Yesu. Napenda tuombe kwa ajili ya neno la Bwana alafu tupokee mtumishi wa Mungu. Baba kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu watu wazia mema hata sasa. Na una neno ambalo umekusudia kwa ajili ya mioyo yetu sisi zote. Tumetamani na kushaukia kutoka kwako unaposema na kunena na roho zetu. Bwana sema nasi kila mmoja wetu popote alipo akiwa nyumbani akiwa pale kwenye redio anasikiliza nena nasi kwa jina la Yesu. Sante kwa mtumishi wako Bwana atakapo nena neno lako mpatie mafuta yako mpatie roho mtakatifu atakaye msaidia na kumwezesha. Tunamwombea neema kwa jina la Yesu. Pewe sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo tunaoma na kuamini. Heshima yetu tumkaribishe mtumishi wa Bwana Daktari Josphat Kigodho askofu wetu aweze kutuletea neno la Bwana asubuhi ya leo. Kwa makofi mazuri. Karibu sana Daktari, karibu sana, karibu sana. Thank you so much. Naomba tuketi. Watazamaji wangu walio manyumbani na popote pale unapoweza kuwa una tutazama kwa runinga yako na kwa redio yako ya sayari napenda kuwasalimu wote katika jina la Yesu Amen. jina langu ni bishop Josphat Kegodo senior pastor wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya Kitale na mwangalizi vile vile wa wilaya ya Kitale asubuhi ya leo nina shukuru bwana kwa sababu ya nafasi ya pekee namna hii ambayo wamenipa niweze kukupatia maneno ya kutia moyo unapokuwa pale nyumbani kumekuwa ni ama imekuwa ni kipindi kigumu sana kwa watu wengi kutokana na shida ya ugonjwa wa corona watu wengi wamekuwa manyumbani hawapati nafasi ya kusikiza neno watu wengi wametupigia simu wametuambia wamekosa ibada na imetusukuma kusikia kabisa kwamba tunaweza andaa nafasi ya kufika kwenye kituo cha redio na televisheni ili kwa njia moja tuweze kuafikia kwa neno la Bwana so kwa dakika chache ninapenda nikufikie mpendwa na labda kabla niseme neno nataka kusema kwamba kanisa letu linapatikana pale Bondeni Estate mjini Kitale linajulikana kama Revival Spring Center ibada zetu zinaanza hapo saa mbili tuna ibada mbili siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa mbili na inamalizika hapo saa 4 usiku 
na moja kwa moja tunaanza ibada ya pili hapo saa ine unusu tunaenda mpaka saa saba. Tunakukaribisha mnapokuwa kwa mji wa Kitale wakati wowote ule unaweza ingia katika moja wapo ibada zetu na utabarikiwa kwa jina la Bwana Yesu. Na ningelipenda nizene kwa ufupi. Kama mnavyofahamu kwamba msimu huu umekuwa ni msimu wa Pasaka. Tumekuwa tu kifikiri kitazama na kuangalia jinsi gani Yesu Kristo mwana wa Mungu alivyojitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Umekuwa ni wakati wa faraja hasa wakati huu wa msimu huu wa Pasaka hasa tunapopitia muda na wakati ambao umekuwa mgumu sana kwa sababu ya jamii ambazo wengine wao wapendwa wao wameondoka, wengine wao wame, wamekuwa wametengwa kutoka katikati ya jamii zao na wengine wao wakiwa labda wame, wame, wameondoka hata mwilini. Tunapenda kusema kwamba ujumbe huu unaweza kuatia moyo na kuwabariki katika jina la Bwana Yesu. Napenda ninene kidogo juu ya nguvu ya damu ya Kristo. Ambayo damu hii ama nguvu hii imesababisha kupata vitu vyote tunavyovihitaji katika maisha yetu. Jameni tuna mahali pa ukimbilia. Tunapoiangalia kazi ya Yesu na jinsi Yesu Kristo alivyofanya kwa niaba yetu. Leo hii tunapo Ayangalia maneno haya nataka kusema kwamba yanaweza kutia moyo na kuyainua matumaini yako. Tuna faida nyingi ambazo tunaweza hesabu zinazopatikana kwa njia ya damu ya Kristo iliyotiririka pale msalabani. Moja wapo ya faida ambayo tumeshuhudia kwa njia ya damu ya Kristo Yesu ni kwa sababu ya ukombozi, ukombozi tulio nao. Wapendwa, maandiko yasema kwamba hatukuwa na Mungu duniani. Hatukuwa na sehemu katika urithi wa baraka hizi zilizoandaliwa hasa kwa ajili ya watakatifu wa Israeli lakini kwa neema ya Kristo kwa damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani tumekombolewa asubuhi ya leo tuko hapa katika studio hii wakati wa asubuhi ya leo kwa sababu ya kazi ya damu ya Yesu Kristo msalabani neno la Bwana linasema katika kitabu cha Hebrewia sura yake ni ya tisa na mstari wa saba naomba mchungaji kunisomea na inasema hivi Waibrania sura ya tisa, mstari wake wa saba, tunayasoma maneno haya Biblia inasema ya kwamba lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka wala si pasipo damu atoae kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kuto kujua za hao watu ni nikijaribu kufafanua neno hilo ambalo limesomwa kwetu katika ibada ya kwanza iliyofanyika pale kwenye hekalu ama kwenye he, he, kwenye pazia maandiko yasema kwamba kuhani mkuu peke yake alipata nafasi ya kuingia mahali palipofahamika kama patakatifu patakatifu akiwa na damu kwa ajili ya wote waliokuwa wamenajisika ama kwa wote waliokuwa na dhambi na hakuingia kila mara alipohitaji maliko yasema kwamba aliingia mara moja kwa mwaka watu walioshiriki ama watu walioanguka katika dhambi watu waliomkashifu Mungu kwa njia moja ama nyingine walisubiri nafasi mpaka kuhani mkuu atakapoingia pale mahali papo palipoitwa patakatifu papa takatifu lakini asubuhi ya leo tunashukuru Mungu kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu Maandiko yasema kwamba hakuingia kwa damu ya kondoo ya mbuzi ama ya ngombe. Alijitoa damu yake mwenyewe. Alitoa damu yake mwenyewe. Alimwagwa damu yake mwenyewe. Na hii katupatia nafasi ndugu ambao hatukupata nafasi, hatukupata kibali. Tukakubalika mbele za Mungu. Na leo jameni tunapoikumbuka hii kazi Yesu Kristo aliyofanya pale msalabani tunaweza kuhesabu kwamba tu watu waliona haki zote zile kusimama mbele za Mungu na kuomba na kusifu na kuabudu kama tunavyofanya asubuhi ya leo kwa njia ya damu jambo la pili ni kwamba tumesamehewa dhambi kwa njia ya damu maandiko nasema kwenye kitabu cha Zaburi ya moja na tatu mstari wa 12 Inasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi hivyo ndivyo Mungu alivyo isahau na kuisamehe dhambi zetu. Jameni hii si kwa sababu ya uzuri, 
si kwa sababu ya kazi ya mtu awaye yote lakini damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani kila anayelitia jina la Yesu anapata msamaha wa dhambi zetu maandiko inasema katika kitabu cha Warumi sura ya tatu mstari wa tatu, kwamba wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu imagine Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wake wa nane unasema tukisema kwamba hatuna dhambi twamfanya Mungu kuwa muongo. Mstari wa tisa unasema kwamba ila tukiziunga madhambi zetu yeye ni mwaminifu. Anatusamehe na kutusafisha na udhalimu wote. Maandiko inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya kumi mstari wa tisa inasema inasema kwa moyo mtu huamini na kuhakinywa mtu anakiri na kupata wokovu. Mustari wa 13 sura hiyo inasema kila atakaye litia jina la Bwana ataokoka. Hii ni kazi ya damu ya Yesu. Jameni haibagui, haiangalii watu wa kabila fulani, haiangalii rangi aina fulani, haiangalii masomo, haiangalii mali tulizonazo. Lakini maandiko yasema kwamba kila atakaye litia jina la Bwana popote pale alipo. Mariko nasema kwamba mtu huyo atasamehewa dhambi zake atapata nafasi ya ukubalika mbele za Bwana. Mariko nasema katika wara, katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wake wa kumi na moja. kwamba alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea. Mstari wa kumi na mbili unasema waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu sio kwa kuzaliwa kwa njia ya mapenzi ya mwanadamu si kwa damu wala kwa njia ya mwili lakini kwa kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyemwaga damu yake damu takatifu maandiko nasema kwamba tunafanyika wana mbele za Bwana asubuhi ya leo kama kuna jamu la kujivunia wapendwa si lingine toweza kujivuna kwa sababu tumefanyika wana kwa njia ya kifo cha Kristo pale msalabani Jamu la tatu ambalo damu ya Kristo Yesu imefanya kwa, anjia, kwa ajili yetu ni kwamba imetuo, imetukomboa ama imetuondoa kutoka kwa ghadhabu ya Mungu itakayokuja. Warumi sura ya tano, mstari wa tisa, naomba mchungaji tafadhali nisomee sura ya tano, waraka kwa Warumi mstari wa tisa. Bila nasema basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Maandiko hapa inasema kama tukisha kuhesabiwa haki. Kiingereza inasema justified. Ni kwamba mtu anapohesabiwa kwamba hana hatia. Mtu akishtakiwa, mtu anapopatikana kwa makosa fulani na hatimaye una, unaandikiwa kitu kinaitwa charge sheet pale police station. Mwishowe askari aliyekushtaki na kupeleka kotini na ile charge sheet. Na shita, mashtaka yako unasomewa na hakimu. Baada ya kuyakagua na kuyangalia huwa ni haki ya yule hakimu kuacha kuweka huru ama kukufunga. Na hivi ndivyo maandiko yanavyosema kwamba tulikuwa tayari tumehukumiwa. Kwa sababu hatukuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Lakini mara tulipomwamini Kristo Yesu, maandiko yanasema kwamba tumehesabiwa kuwa haki we are justified. Hakuna mtu awezaye kutuhukumia adhabu. Warumi sura ya nane mstari wa kwanza inasema kwa maana hakuna hukumu ya adhabu kwa wote walio katika Kristo Yesu. Warumi sura ya nane mstari wa mstari, sura ya nane mstari wa 31. Ninaomba ni tu mchungaji nisomee upesi nimalize. Ninasema basi tuseme nini juu Tuseme hayo. nini basi juu ya hayo? Mungu atuwapo pande wetu. Ikiwa Mungu akiwa upande wetu. Ni nani aliye juu yetu? Ni nani basi anayeweza kuwa juu yetu? mstari wa 32 yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe yeye ambaye hakumwachilia mwanawe mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi lakini kwa ajili yetu alimtoa kwetu sisi zote atakosaje kutukirimia na maandiko nauliza atakosaje kutukirimia sisi na mambo yote pamoja naye na mambo yote pamoja naye ndio atakusema na nikuwakumbushe kwamba nilianza kusema kuwa damu ya Yesu imefungua milango kwa ajili ya mahitaji yetu yote 
hii ni baadhi ya mambo na faida tunazo shuhudia kuzipata baada ya kumwamini Kristo Yesu na damu yake aliyo iliyomwagika pale msalabani. Maandiko nasema hatuwezi hukumiwa adhabu ama ghadhabu tena kwa sababu tumehafanyika wenye haki machoni pa Bwana. Nguvu hizo za damu jambo la pili kwamba inatupatia uwezo wa kushinda shetani. Shetani hashindwi kwa njia zingine. Watu wametumia mbinu za uganga. Watu wametafuta nafasi ya kutafuta watu ambao wanaweza kuwategemea. Lakini kiini cha nguvu za wenye haki nataka niwaambieni kwamba za kushinda shetani ni katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu lina nguvu. Katika njili ya Mathayo sura ya 28 mstari wake wa 18, Yesu baada ya kufuka, maandiko nasema aliwatokea wanafunzi wake. Na aliwaambia nimepewa nguvu, mamlaka juu binguni na duniani. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake kwa nguvu hizo, kwa njia nyingine ni kwamba kwa nguvu hizo enendeni. Muka wafanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Nataka ni sehemu ya asubuhi ya leo. Kwa njia ya damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani tunazo nguvu za kushinda shetani. Shetani hana mamlaka juu yako. Unapokuwa pale nyumbani mpendwa ni vizuri kuamini kwamba hakuna nguvu, hakuna mamlaka, hakuna ushawi, hakuna uweza mwingine ulio juu ya damu ya Kristo Yesu. Kwa njia ya damu tuna nguvu juu ya dhambi, tuna nguvu juu ya magonjwa tuna nguvu juu ya ushindi wa kila namna katika maisha ya waminio. Wapendwa, tunapokuwa pale nyumbani. Licha kwamba tumekosa ibada zetu pale makanisani. Nataka niwakumbusheni kwamba bado kuna nguvu za Mungu zinazoweza kutuhifadhi mpaka kipindi hiki kitakapoisha. Mungu yumo upande wetu, hatuachi, anasimama nasi, anatuombea na tuna matumaini makubwa ya kuondoka katika janga hili. Naomba kwamba Bwana awabariki sana. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. Mpendwa. Si vizuri, si vizuri naona ni kwamba ni feze kuwakumbusheni kwamba tumekuwa kwa ibada na kama tunavyofanya kwa kawaida tuna muheshimu Bwana kwa matoleo yetu. Kwa wale ambao labda mmeketi na ninyi si labda washiriki wa kanisa letu la mjini, tunaomba kwamba unaweza wasiliana na mchungaji wako kwa njia ambayo unaweza kutoa tithi yako na sadaka zako. Na walio wa kanisa letu la kitale mjini tunaweza kutoa pesa zetu kwa paybill hii ya kanisa ni 316380 316380 Account yetu ya kanisa unaweza kuchukua tafadhali ukiwa popote pale ni 0330294435 Nirudie tena wale ambao wangependa kutoa sadaka zao wale ambao wangependa kulipa taifi yao account yetu ya kanisa ni 0330290443509 pebili yetu narudia tena ni kwamba ni 316380 ukiweka pesa zako kwa namba hizo basi zinaweza kusaidia kanisa kuendesha shughuli zake za kila siku na bwana awabariki sana Tunataka kuwakumbusheni kwamba ibada yetu siku ya Jumapili itaongozwa yani Jumapili ya tarehe 20 na 20 na sita. itaongozwa na mchungaji wetu askofu wetu wa Nandi askofu Magut na ibada zetu zinafanyika kila siku ya Jumapili mwendo wa saa za asubuhi so unaweza kumsikiza naamini kabisa kwamba utabarikiwa utajiandaa kila mahali ulipo amejawa na ufunuo wa neno la Bwana na utabarikiwa sana kwa jina la Yesu. Nataka tuombe, nataka tuombe, nataka tuombe. Baba kwa jina la Yesu. Tunakushukuru sana wakati wa asubuhi ya leo kwa wingi wa rehema zako na fadhili zako. Bwana tunasema asante kwa sababu ya kazi ya msalaba, damu uliyomwaga pale msalabani kwa ajili yetu. Imeleta ushindi wa kila namna katika maisha yetu tumekombolewa tumesamehewa dhambi zetu tuna ushindi juu ya dhambi na juu ya shida zote katika maisha yetu bwana tunasema asante tunakumbuka kuombea ndugu zetu na dada pale manyumbani wakati huu ambao umekuwa ni mgumu sana kwao kwamba watie nguvu 
na uwasimamishe katika jina la Bwana. Atukosi Bwana kuwakumbuka kuombea viongozi wa taifa letu na mataifa mengine ya ulimwengu wakati huu ulio mgumu kila mahali katika jina la Bwana. Tunaomba uwatie moyo na uwafariji hasa waliofiwa na wao ambao jamii zao wamo hospitalini na wale ambao Bwana umetengwa kutoka kwa jamii zao. Tunaomba wakati ulio mgumu Bwana watulize na uwape moyo kwa jina la Yesu. Asante Bwana wetu. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Asanteni sana, Mungu awabariki sana kwa kutusikiza na kutazama. Asanteni. Basi tunashukuru sana askofu daktari kwa nafasi hiyo ya neno la Bwana. Na najua kwamba ukiwa nyumbani umebarikiwa, umejengeka kimoyo na katika nafsi yako na unakaza mwendo katika safari hii. Tunapenda kurudisha shukurani zetu sana za dhati kwa kutupatia nafasi hii ya kuwa katika sayari radio na katika sayari televisheni. Na tungependa kupata nafasi ya kuimba wimbo mmoja ambao tutamsifu Mungu kwayo na baadaye tutamaliza ibada zetu kwa jina la Yesu. Tunashukuru sana uongozi wa sayari ikiongozwa na General Secretary wetu wa kanisa letu Full Gospel Churches of Kenya, uh, askofu Daktari Eli Rop. Tumefurahi kwa kupatiana nafasi hii kwetu kwa jina la Yesu Kristo. Napenda tuimbe nafasi wimbo huo mmoja na itakuwa baraka tenzi ya rohoni nambari 114 bwana mungu na shangaa kabisa waimbaji wetu karibuni mtuongoze
Tumtwikebwanafedehazetu. We are going to pray for you. Tutakuomea na Bwana atakushughulikia kwa jina la Yesu. Nafasi inataka kumkaribisha askofu daktari ili akuweze kukuombea mahali ulipo. Hata kama unataka wakovu atakuombea. Na hata ukiwa na mahitaji, utaamini utainua tumkono wako mahali ulipo na uamini na mtumishi wa Bwana. Na ataweza kukuombea na Bwana atakuguza na kukuinua tena kwa jina la Yesu. Ukiwa katika nafasi hiyo na mudi ya maombi na umefunga macho yako mahali ulipo, ukiwa na mudi hiyo ya kutazama kwa Bwana, nataka tumkaribishe askofu daktari tena aweze kuunganisha imani yetu pamoja na kutupeleka mbele za Bwana kwa nafasi ya maombi hayo kwa jina la Yesu. Karibu sana daktari, karibu sana askofu. Karibu. Ukiwa katika hali hiyo, najua umeisha kata kauli ya kumfuata Bwana Yesu, naomba ni kuombe. Kama nilivyo sema ni kwamba, kila atakaya litia jina la Bwana, ataokoka. Bwana yu tayari kusamehe lambi zako, Bwana yu tayari kuondoa dhambi na makosa yako, na kufanya mwenye haki tena kuwanje ya imani. Baba kwa jina la Yesu, nina kushukuru kwa sababu ya mpendwa huyo, popote pale alipo. Leo hii bwana amekata kauli ya kubadilika na kujuana na wewe. Wewe Mungu mwenye nguvu za kuokoa, mwenye nguvu za kumhifadhi mtakatifu. Naomba uwahifadhi hawa ndugu katika jina la Bwana. Maisha yao yabadilishwe sawa sawa na neno lako. Uyaandike majina yao kwenye kitabu cha uzima wa milele. Tunasema bwana asante kwa kuokoa. Asante kwa maisha yake yes. na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Yesu Kristo anaweza bado kuponya magonjwa yako. Mm. Yesu Kristo anaweza bado simama nyuma yako. Mm. Nataka tuchukue hatua ya imani. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Tumeona Mungu akiponya, tumeona Mungu akiweka huru, tumeona Mungu akiwafungua watu. Shida yako sio kubwa kuliko Bwana wetu. Nataka uamini pamoja nami kwa ajili ya shida yako. Baba wetu kwa jina la Yesu tunasimama nyuma neno lako tukiomba kwa sababu ya huyo ndugu na huyo dada aliyeteseka kwa sababu ya magonjwa na shida zingine za maisha mkono wako tuamini kwamba unazo nguvu za kuokoa mkono wako una nguvu za kuponya na kuweka huru tunainuka leo kinyume cha kila nguvu ya giza katika jina la Bwana Yesu na tunatangaza uponyaji tunatangaza afya na uzima wa maisha ya watu wako katika jina la Bwana kwamba wanapondoka hapa leo Bwana Yesu wana uzima wana afya juu ya mili yao na maisha yao yamefunguliwa kwa jina la Bwana asante mwokozi wetu pokea sifa na utukufu kwa Yesu tunaomba na kuamini amen pokea kwa jina la Bwana tunaamini kwamba umepona umepokea mujiza wako kwa jina la Yesu. Asanteni. Asante sana daktari Askofu na pia kwa kusikiliza majumbe ama mahubiri pia unaweza kumfata daktari Askofu katika YouTube ya kanisa ambayo ni Full Gospel Churches of Kenya Kitale. Ukienda kwa YouTube Full Gospel Churches of Kenya Kitale utaweza kupata mahubiri zaidi na pia ukienda katika Twitter utatupata Full Gospel Churches of Kenya Kitale pia ukibonyeza pale utatupata na katika Facebook pia unaweza kutupata utaenda katika Full Gospel Church Kitale utaweza kutupata pale na itakuwa baraka. Kabla tujawaaga tungependa tuimbe wimbo mmoja wa kumsifu Mungu tunapomaliza ibada yetu katika jina la Yesu. Tutaimba wimbo ambao unasema ni siku kuu siku ile ambayo ni ya kumkiri mwokozi na tutakuwa tunahitimisha ibada yetu na Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana Bwana wabariki. Kwa imbaji, karibuni. Ya kumkiri mokosi Oyo ume Tatele Kunyamaza Awe 
Kupatana mimi wake yeye wangu na sasa ni jambo dama Kwa shwada mizanguku Kukeshana kuombatu Ananiyo ngoza mingu Sikuku, sikuku Ya kwa shwada mizanguku Na kiri ya kuya mbele Itaiwe kaya ima Tu pena tu sahaulike, Jesus kwa upendo akaja 